So the second hypothesis about the growth of public expenditure has been put forward by two economists, Peacock and Wiseman. So Peacock and Jock Wiseman advanced the study of growth of public expenditure by their study of public expenditure at Great Britain during the period 1890 to 1955. So this period Gurtu Bet Next, Ye Desa Prabhu Tovayani Aina Parashi Tama. Sutra ne roopa kalpana chay sir, adi gurthu bet kwaale, Great Britain, akkada, Wagner theory lo enni desha alo nai, aidu desha alo nai, aidu desha alo pere, aidu desha alo pere lo gurthu bet kwaale, maybe question ela, ela gaya na rao uch kada, ande ee desha alo anubo vang tote, valu siddha anta roopa kalpana chay sir, ee period o kati, ikkada Great Britain o kati, Peacock Wiseman lo gurthu bet kwaale, okay, so maa ee nche pere, wheel ee nche pere na di putschu na, Peacock Wiseman hypothesis focused on the pattern of public expenditure, and stated that public expenditure doesn't follow a smooth or continuous trend, but the increase in public expenditure takes place in jerks or steps. Wagner range appeared manaki public expenditure increases continuously, so without any jerks. And Elanti Kudukulu Lekunda Prabhutuam continuous the stiranga perutundi ani and it's a pet. And we lane chapter and prabhutu matla smooth ga. And the Elandi Vodukulu Levunda, Perutu Bodu, Adela Perutu and Jerks, Jerks and Kudupulu. Kudupulante, Manamuba, Maslo, Muntala Road, Nabur Kudupulante, Egutuna, Paiki Kiniki, Paiki Kin, up and down. Abi Jerks and Steps, let the Metla Madriva. And I put a straight line Manavit Lagis, the Paiki arrow, Sakaka at La Paik both, continuous rising. Araka Gunda, it love steps allowed by Paik bottom, Mali, plain her out. Mali Paik bottom, Mali, plain her out. Atla. Jerks laga, steps laga, peru to the Japan. Then we would question of Chimney, Ponisander Bala. According to Peacock Wiseman hypothesis, the public expenditure will increase Anja Pesik in the so with jerks and steps are continuously smooth increase any, continuous increase any, steady increase any, gradual increase any, Rakra Kalas. Will Peacock Wiseman and Ganamigo, Kudupulu, Metla Madriga, Prabutuve Peru to the so public expenditure will increase with jerks and steps and any good bed call. Next, according to Peacock Wiseman hypothesis, due to some social or other disturbances in an economy, so there is a need for increased expenditure as the existing public revenue cannot solve the disturbance. So we will end up in our end of Peacock Wiseman Parikalpana Prakaram. Okaardika Vivasalo, Edena, social disturbance, Samajika Paravana Twenty, Aurodham Ochini, Oka disturbance, Oka Pratikula Mana Twenty, Amsham Desanlo, Chord Chase Kundi. Okay. Uh, our disturbance ni overcome jetanki already one at one day Prabhutva revenue Bhavana Vidana Mede Tevundo, Prabhutu Avemu, Prabhutta Rabadi Leda Panu Vidana Mede Tevundo, our disturbance ni and the Parishkar in Chaledan Chapter. Sadanga Edo uh, social disturbance of Chindi, Adi Edena Kaochu, unemployment Paranga Gaochu, Ika agricultural production, Padipot and Gaochu, Leda industrial sector law. Prices per agatam. Yedoka social disturbance of Chinam. Ochinapu Ardiki was the Existing policy, existing public finance policy. Public finance policy and a polyman grandam shall go to revenue expenditure. So, a public Prasutta Amalulo on a Prabutta Rabadi, Prabutta Ve Vidhanalu, e social disturbance name, Parishkar in Chalevan Chapter. So, Peacock Wiseman gave three separate concepts to justify the hypothesis. So, Peacock Wise Manlu, Walla Parikal Pananu, Summer Dinch Portaniki, so Mudura Kalana twenty Bhavan Alano, let the Mudura Kalana Prabha Alano, Pretipadincha. So, even good is all important. End and away Tolagimpu Falitamu, Taniki Falitamu, Kendri Kurta, Kendri Karana Falitamu, Tolagimpu Falitamu, Taniki Falitamu, Kendri Karana Falitamu, Displacement effect, inspection effect, concept. Manaku Wagner Sutra Managane, Yangutraole, pre industrialization period, industrialization period, post industrialization. Okay, Andro, elasticity, reduced less than one, Okotota greater than one. Adi Wagner theory loan, main. Incoding Prabutuemo, relatively a perutuni, absolute the perutuni, relatively expansion and edit, and choose them. Ekada, Mudu Prabhavala Paranga, Prabutuem Peru, the Lichapina, displacement effect, inspiration effect, concentration effect. I will choose them. So, first displacement effect. Okay. When a social disturbance occurs, the government raises taxes to increase revenue and increase public expenditure to meet the social disturbance. If there is a social disturbance in the economy, the government 
పన్నులు పెంచుతుంది దానివల్ల ప్రభుత్వం ఆ రాబడి పెరుగుతుంది సో దాంతో ప్రభుత్వం ఏం పెరిగి ఈ సోషల్ డిస్టర్బ డిస్టర్బెన్స్ ని అధిగమిస్తారు so this creates a displacement effect by which low taxes and expenditures are replaced by high taxes and high expenditure levels ipudu din displacement effect tolaginpu palitam ani enduku annarante so idi oka paatha vidhanam poi oka kotta vidhananni puna pratishtha chesindi ee effect anedi anuke deniki displacement effect ante okati poi inkokati aa place lo inkokati kotta di vachi koochund anamata end adi తక్కువ పనులు తక్కువ ప్రభుత్వ వ్యయం అనేది దేంతో రీప్లేస్ అయింది ఎక్కువ పనులు ఎక్కువ ప్రభుత్వ వ్యయం అంటే ఇక్కడ ఏమైంది పనులు పెరిగాయి సో దానివల్ల ప్రభుత్వ రాబడి పెరిగి ప్రభుత్వ వ్యయం కూడా పెరిగింది అంటే ఒక వ్యవస్థ పోయి ఇంకొక వ్యవస్థ వచ్చి ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫెక్ట్ సో వై దిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫెక్ట్ హెస్ బిన్ అకర్డ్ బికాస్ టు ఓవర్కమ్ ది సోషల్ డిస్టర్బెన్స్ అంటే ఒక సోషల్ డిస్టర్బెన్స్ సమాజంలో వచ్చినప్పుడు సాంఘిక పరమైన అవరోధం తలెత్తినప్పుడు దాన్ని తొలగించడం కోసం ఇది వచ్చింది అందుకే దీన్ని తొలగింపు ఫలితం అంటారు ఓకే సో నెక్స్ట్ హౌ ఎవర్ ఆఫ్టర్ ద డిస్టర్బెన్స్ ఎండ్స్ సో ద న్యూలీ ఎమర్జ్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ టాలరెన్స్ మేక్స్ ద పీపుల్ విల్లింగ్ టు సపోర్ట్ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ బేరింగ్ హెవియర్ ట్యాక్స్ బర్డెన్ దెన్ బిఫోర్ సో ఇది నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ కి బేస్ గా ఉంటుంది ఓకేనా తొలగింపు ఫలితంలో ఏమైంది సోషల్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది గవర్నమెంట్ యాక్సెస్ పెంచింది రెవెన్యూ పెరిగింది ఆ వ్యయం పెంచింది పెంచి ఆ సోషల్ డిస్టర్బెన్స్ తొలగించబడింది తొలగించబడినప్పుడు కూడా సో పీపుల్ విల్లింగ్ టు సపోర్ట్ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్రభు ప్రజలు ఏం కోరుకుంటారంటే ఎక్కువ ప్రభుత్వం అంటే ప్రభుత్వం మళ్ళీ తగ్గించడానికి ఇష్టపడరు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సో దే ఆర్ ఏబుల్ టు పే హై ట్యాక్సెస్ వాళ్ళు అలవాటు పడి ఉన్నారు అధిక పనులు చెల్లించడానికి అలవాటు పడి ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ పనులు తగ్గించాలని ప్రభుత్వం ఏం తగ్గాలని వాళ్ళు కోరుకోరు ఓకే అధిక పనులు భారంగా భావించారు సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ పబ్లిక్ రెవెన్యూ స్టెబిలైజ్ సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫెక్ట్ సో తొలగింపు ఫలితం అంటే ఇక్కడ అర్థం ఇది అని చెప్తున్నారు ఏమని దీని ఫలితంగా అంటే ఒకసారి డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది ట్యాక్సెస్ పెంచారు పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ పెంచారు అది కంటిన్యూ అవుతుంది మళ్ళీ తగ్గదు ఎందుకు తగ్గదు ప్రజలు అధిక పనులకు అలవాటు పడి ఉన్నారు ఎప్పుడైనా మీరు గమనించారా ట్యాక్స్ రేట్ పెరిగింది మళ్ళీ ఎప్పుడైనా తగ్గించడం చూసారా తగ్గ తగ్గదు ఎట్టి పరిస్థితులు లేదా సిలిండర్ ధర పెరిగింది మళ్ళీ తగ్గదు ఓకేనా ఎప్పుడైనా సరే ఇవి పెరిగినాయి మళ్ళీ తగ్గ ఎందుకంటే ఒకసారి ఒక స్థాయికి అలవాటు పడిన తర్వాత మళ్ళీ తగ్గించటం అనేది ప్రజలు కోరుకోరు ప్రభుత్వం కూడా ఇంకా కోరుకోదు ఎందుకంటే దాన్ని రాబడి పోగొట్టుకోవాలని ఏ గవర్నమెంట్ కోరుకోదు సో దీన్ని తొలగింపు ఫలితం అన్నారు so but these new level of public expenditure and public revenue are soon destabilized by another new disturbance which causes another dis- displacement ikkada em ayindi ipudi idi poyindi malli konda kaalaniki malli inkoka social disturbance vastundi malli prabhutva panulu penchutundi raabadi perugutundi aadayalu perugutayi malli dan toti tholaginchukuntaru so itla displacement effect continue avutundi so deeni phalithanga inkokati vastundi taniki phalitham ani vastundi inspection effect even if there is no new disturbance there is no strong motivation to return to lower level of taxation as the increased revenue can be used to support a higher level of public expenditure idi intaku mundu kuda cheptunnam entante kotta social disturbance raaledu raakapoyina sare prabhutvam periginatuvanti taxes ni tagginchadu kotta ga penchakapoyina sare paatha taxes alage continue avutayi prabhutvam em em taggadu okay na ante kaakunda therefore government expands its fiscal operations partly due to disturbance and partly to expand economic activity and take up new functions that were earlier neglected so this is known as inspection effect deeniki taniki palitam ane enduku peru vachindante prabhutva em chestundante so rendu rakaluga pannulu penchi prabhutva vayam penchindi ledha public expense finance yokka scope ni penchutundi ela penchutundante kontha emo social disturbance valla ఇంకొంత ఏమో తన ఆర్థిక కార్యకలాపాలను విస్తరించుకోవడం సోషల్ డిస్టర్బెన్స్ కోసం ట్యాక్సెస్ పెంచి రెవెన్యూ పెంచుకొని పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ పెంచుతుంది ఒకవేళ సోషల్ డిస్టర్బెన్స్ లేకపోయినా సోషల్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చి ఆగిపోయినా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే తన కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తూ పోతుంది ఎందుకు విస్తరిస్తూ పోతుంది అంటే టేక్ అప్ న్యూ ఫంక్షన్స్ దట్ వర్ ఎర్లియర్ నెగ్లెక్టెడ్ అంటే అంతకు ముందు ప్రభుత్వాలు ఏవైతే నిర్లక్ష్యం చేశాయో ఆ విధులను ఈ ప్రభుత్వాలు చేపట్టి తమ యొక్క వ్యయాన్ని పెంచుతారు సో దీన్ని తనిఖీ ఫలితం అండి తనిఖీ ఫలితం అని ఎందుకు అన్నారంటే ఇది ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం వల్ల అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మిషన్ కాకతీయ అనే ఒక కొత్త కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టింది 
గత ప్రభుత్వాలు ఆ పని చేయలేదు చేయలే అంటే ఇది తనిఖీ ఫలు ఇన్స్పెక్షన్ ఎఫెక్ట్ అంటే గవర్నమెంట్ సెల్ఫ్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసుకుంది ఎక్కడ లోపం ఉంది ఇప్పుడు గ్రౌండ్ వాటర్ లేదు గ్రౌండ్ వాటర్ పెరగాలంటే ఏం చేయాలి ఊర్లో చెరువులో కూడిక తీయాలి అలాగే మనకు ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ నీటి పారుదల వసతులు పెరగాలంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ అందరికి అందుబాటులో ఉండాలంటే చెరువులు నిండుగా ఉండాలి నిండుగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి దానికి ఒక ఒక కొత్త ఆలోచన చేశారు మిషన్ కాకతీయ అని చెప్పేసి దేశ రాష్ట్రంలో ఉన్న నలభై వేల చెరువుల కూడిక తీత సో దానివల్ల ఇప్పుడు మనకు సమ్మర్ లో కూడా మే లో అసలు చుక్క నీరు ఉండదు అన్ని నేల బీటల వారు ఉంటుంది అలా అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా మనకి ఇవాళ చెరువుల నిండా రాష్ట్రంలో ఆ నిండు కొండల్లాగా చెరువులు ఉండడం చూస్తున్నాం అది ఒక మంచి స్కీమ్ అది ఓకేనా అయితే ఇవి అంతకుముందు ప్రభుత్వాలు పట్టించుకునే అంశాలను కొత్తగా పట్టించుకుంటున్నారు అంటే వీళ్ళు తనిఖీ చేయడం వల్ల వస్తున్నాయి కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రతిపక్షాలు విమర్శ చేయడం వల్ల కూడా కొన్ని చేస్తారు ప్రతిపక్షాలు అవి కనిపెట్టాయి వాళ్ళు ఇన్స్పెక్షన్ చేసి కనిపెట్టి పెద్ద ఎత్తున మూమెంట్స్ తీసుకొచ్చారు అనుకోండి ప్రజలు ఉద్యమాలు చేశారు అనుకోండి అప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం దాన్ని చేపట్టాల్సి వస్తుంది సో దాన్ని కూడా తనిఖీ ఫలితం అంటారు కొత్త యాక్టివిటీస్ చేపట్టడం అంటే అర్థమైంది దీన్ని కూడా కొత్త యాక్టివిటీ చేపట్టాలంటే ఎక్స్పెండిచర్ కావాలి ఎక్స్పెండిచర్ కావాలంటే మళ్ళీ ట్యాక్స్ పెంచుకోవాలి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎఫెక్ట్ కేంద్రీకరణ ఫలితం ఇది వెరీ సింపుల్ ఉంటుంది ఇది వెన్ అన్ ఎకానమీ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ దెర్ ఇస్ ఎ టెండెన్సీ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ టు గ్రో అట్ ఎ ఫాస్టర్ రేట్ దెన్ దట్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ దేశంలో ఆర్థిక అభివృద్ధి జరిగే కొద్దీ ఏం జరుగుతుందంటే ఆర్థిక కార్యకలాపాలలో కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వాటా రాష్ట్ర స్థానిక ప్రభుత్వాల వాటా కంటే ఎక్కువగా ఉంది ఆర్థిక కార్యకలాపాలు పెరుగుతున్నాయి దేశం పెరిగే కొద్దీ మూడు ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి సో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అథారిటీస్ ఆర్ దేర్ సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ సో ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు ద రిలేటివ్ షేర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ది ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ రాష్ట్రాలు స్థానిక ప్రభుత్వాలతో పోలిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వాట మొత్తం దేశ ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లో పెరుగుతుంది ఆర్థిక అభివృద్ధి జరిగేకూడదు సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎఫెక్ట్ సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది పొలిటికల్ సెటప్ ఆఫ్ ది కంట్రీ సో ఇది దేశంలో ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థ నిర్మాణం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఎఫెక్ట్ అంటే అది అంటే కేంద్రీకృతం అంటే కేంద్రం యొక్క కార్యకలాపాలు ఎక్కువగా ఎక్కువ శాతం ఉంటున్నాయి అందుకే దాన్ని కేంద్రీకరణ ఫలితం అన్నారు సో ఈ మూడు ఎఫెక్ట్స్ ని పికాక్ వైజ్ మెన్ సూచించడం జరిగింది సో ఈ మూడు ఎఫెక్ట్స్ వలన ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏంటంటే ప్రభుత్వం ఏం మెట్ల లాగా పెరుగుతుంది ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ వన్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ వన్ పర్సెంట్ లేదా వన్ క్రోర్ మీరు ఎంతో అనుకోండి సో పీరియడ్ ఫస్ట్ పీరియడ్ లో వన్ ఉంది కాన్స్టెంట్ గా ఉంది గ్రీన్ లైన్ రైట్ సైడ్ కు వచ్చింది ఏమైంది ఒక సోషల్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది రావడం వల్ల ఏమైంది ట్యాక్సెస్ పెంచారు పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగింది టూ కు చేరుకుంది టూకు చేరుకున్నాక మళ్ళీ కిందికి రాలేదు ఎందుకు సోషల్ డిస్టర్బెన్స్ పోయింది కొత్త సోషల్ డిస్టర్బెన్స్ రాకపోయినా లేదంటే ఆల్రెడీ ట్యాక్సెస్ అంత కట్టడానికి అలవాటు పడ్డారు ప్రజలు ప్రభుత్వం కూడా అంత ఖర్చు చేయడానికి అంత వ్యయానికి అలవాటు పడింది కాబట్టి ఇట్ విల్ కంటిన్యూ కొంత పీరియడ్ అది కంటిన్యూ అవుతుంది మళ్ళీ కొత్త సోషల్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది లేదా కొత్త అప్పటి వరకు ప్రభుత్వం చేపట్టిన కొత్త కార్యకలాపాలు చేపట్టారు ఏమవుతుంది మళ్ళీ ప్రభుత్వం పెరుగుతుంది పెరిగినది మళ్ళీ కిందికి రాదు మళ్ళీ పెరిగిన ట్యాక్సెస్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతాయి మళ్ళీ సోషల్ డిస్టర్బెన్స్ రావచ్చు లేదా కొత్త యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చు ఇట్లా ప్రభుత్వం ఏ మెట్ల మాదిరిగా పెరుగుతుంది అదే మరి వాగ్నర్ దాంట్లో ఏం చెప్తాం మనం కంటిన్యూస్ గా ఒక సరళ రేఖ తీసుకొని రిలేటివ్ ఎక్స్పాన్షన్ చూసాం మనం ఓకే అంటే ఎలాంటి కుదుపులు లేకుండా పెరుగుతుంది ప్రభుత్వం ఏమని చెప్పారు కానీ పికాక్ వైజ్ మెన్ ఏం చెప్పారంటే ప్రభుత్వం ఏమి ఇట్లా మెట్ల మాదిరిగా పెరుగుతుంది అంటే వన్స్ హైయెస్ ఇంక్రీజ్ కావడం మళ్ళీ అక్కడ స్టేబుల్ కావడం మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ కావడం స్టేబుల్ కావడం ఇది చూస్తే మెట్లు మనకు మంచిగా స్టెప్స్ ఈజీగా కనపడుతుంది ఇక్కడ ఈ రకంగా ప్రభుత్వం మెట్ల మాదిరిగా జర్క్స్ కుదుపులతోటి పెరుగుతుంది అని పికాక్ వైజ్ మెన్ చెప్పారు ఓకే సో ఇవి ప్రభుత్వ వ్యయానికి సంబంధించి ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు